സ്വർണക്കള്ളക്കടത്ത് കേസിൽ കേരള പോലീസിൻ്റെ വ്യക്തമായ വീഴ്ച നമ്മളെല്ലാവരും കൃത്യമായി കണ്ടതാണ് സ്വപ്ന സുരേഷ് എങ്ങനെയാണ് ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ലംഘിച്ച് സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തു പോയത് എന്നുള്ള ചോദ്യം എല്ലായിടത്തും ഉയർന്നു എന്നാൽ സി പി എം അതിനെ കൃത്യമായി പ്രതിരോധിച്ചത് കർണാടകയിൽ നിന്ന് സ്വപ്ന സുരേഷിനെ എങ്ങനെ പിടികൂടി എന്നാണ് അവിടെ ബി ജെ പി ആണല്ലോ ഭരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വാദം മുൻനിർത്തിയാണ് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കേരള പോലീസിൻ്റെയും ഡി ജി പിയുടെയും ശക്തമായ ഗുരുതരമായ ഒരു ചട്ടലംഘനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണ് പുറത്തു വരുന്നത് അതായത് യു എ ഇ കോൺസുലേറ്റ് ജനറലിൻ്റെ സുരക്ഷയ്ക്ക് കേരള പോലീസിനെ വിട്ടു നൽകിയ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സർക്കാർ നടപടി ഗുരുതരമായ ചട്ടലംഘനമാണ് എന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് നേരത്തെ കോൺസുലേറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയ്ക്ക് ഇത്തരത്തിൽ കത്ത് നൽകിയിരുന്നു അതായത് തങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷ വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഈ കത്തയച്ച ശേഷം ചില ചിട്ടവട്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊന്നും ഡി ജി പി പാലിച്ചിട്ടില്ല എന്ന റിപ്പോർട്ടുകളും പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് നിയമപ്രകാരമാണെങ്കിൽ ആ കത്ത് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന് അയച്ചു കൊടുക്കണം വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അംഗീകാരം കൊടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ സുരക്ഷയൊരുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ യാതൊരു അനുമതിയും ഇല്ലാതെയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിച്ചത് എന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് പുറത്തു വരുന്നത് അതായത് യാതൊരുവിധ ചട്ടങ്ങളോ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ പാലിക്കുന്നില്ല കേരളം ഒരു സംസ്ഥാനമാണെന്ന കാര്യം മറന്ന് കേരളം ഭരിക്കുന്നത് രാജാക്കന്മാരാണ് എന്ന പ്രതീതിയിലാണ് ഇവിടെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഓരോ ആൾക്കാരും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയുടെ നടപടി വിദേശ നയതന്ത്ര പ്രതിനിധികളുമായി സിവിൽ സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നേരിട്ട് ആശയവിനിമയം നടത്തരുതെന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ടിലെ ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസ് റൂളിന്റെ ലംഘനമാണെന്നാണ് നയതന്ത്ര മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പല ആൾക്കാരും ഇപ്പോൾ കൃത്യമായ തെളിവുകൾ നിരത്തിക്കൊണ്ട് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിനാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ശിവശങ്കറിനെ കസ്റ്റംസ് പുഴുങ്ങിയെടുത്തത് ഏതായാലും ആ ഗതി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയ്ക്ക് വരരുത് എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം യു എ ഇ കോൺസുലേറ്റ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ആരംഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഒക്ടോബറിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂണിലാണ് കോൺസുലേറ്റിലെ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് കോൺസുൽ ജനറലിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്കായി പോലീസുകാരെ കൃത്യമായി വിട്ടു നൽകിയത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു വരുമ്പോൾ ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ പ്രതിരോധത്തിലാകും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല കോൺസുലേറ്റ് ജനറൽ ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രകാരം ഓരോ വർഷവും സേവനം നീട്ടിക്കൊണ്ടേ ഇരുന്നു എന്നതാണ് മറ്റൊരു വസ്തുത എന്തായാലും ഇതൊക്കെ ആരോട് ചോദിച്ചിട്ടാണ് എന്ന് നമ്മുടെ സർക്കാരിനോടോ ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയോടോ ചോദിക്കരുത് കാരണം ഇവരെല്ലാം രാജാക്കന്മാരാണ് ഇവർക്ക് ആരോടും ചോദിക്കേണ്ട യാതൊരുവിധ അവകാശവുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ തോന്നിയപടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം പിന്നീട് രാജ്യസുരക്ഷയ്ക്ക് അതെന്തെങ്കിലും ഒരു ഭീഷണിയായി വരുമ്പോൾ മാത്രം ഇതിനൊക്കെ മറുപടി കൊടുക്കാതെ ബബ്ബ അടിച്ച് നടന്നാൽ മതിയല്ലോ എന്തായാലും യു എ ഇ കോൺസുലേറ്റ് ജനറലിന്റെ സുരക്ഷാ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന ജയഘോഷിന്റെ നീക്കങ്ങൾ എൻ ഐ എ ഇപ്പോൾ കൃത്യമായി പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ സുരക്ഷാ നടപടികളും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയമായി കൂടിയാലോചിച്ചും അംഗീകാരം നേടിയും മാത്രമേ നടപ്പാക്കൂ എന്നാണ് നയതന്ത്രജ്ഞരുടെ സുരക്ഷ സംബന്ധിച്ച പ്രോട്ടോകോളിലടക്കം പറയുന്നത് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്